الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برانت بيرو شهيدي كافلة بانغلاديش اسلامي سطر الشبير شهيدي إدقاء بغورا شاهو شاكار الدرع جيد أتكير كندرير پوري قلبونا لالوكي صد شبه دين نية دين بيبي شكا شبير الشماني تو پوري جالوك इस्तामी छात्र शिविर केंद्र कलेज विषय सम्पादक अंचल सम्मानित तत्वधायक उपस्थित बगुड़ा शहर सम्मानित प्रिय सभापति सम्मानित सेक्रेटरि सेक्रेटरिएट विभाग के सम्मानित सदस्यवृंद आज के अनुष्ठान जदि ने शिक्षा शिविर से समस्त प्राण प्रिय मेधावी शिक्षार्थी सदस्य भाई सलम आलिकुम वरहमतुल्लि वरक अलहमदुल्ला अपना भलो आ सबाई निर्धारित समय शेष ना हम नित दिन प्रयोजन सन्तुष्टि लक्ष्य प्रोग्राम वर्धित कर समयटुकु से समयटुकु सह हमारे दिन सामग्रिक क्ज के दया निरापत्ता अनुग्रह एवं तर भलोबासा दी के आबृत कर शेष पर्त लक्ष्य पोछार तौफिक दान कर सम्मानित दायित्वशील सदस्य भाईरा जरा एखे समबेत होता खूब भलोक माथाय रखते हैं जे हम जे दिन दायित्व माथाय नहीं ये स्वेच्छा अथवा शख को अथवा चे ना को क्ज ना ये आल्लाह तला कर प्रदत्त दायित्व ये दायित्व सम्पर्के आल्ला के जबबदेह करते नाइम प्रत्येक नियम जवाब आल्लर का देते हैं देखा चोख ये आल्लर देना नियम ये चोखर इबादत आ चोखर पाप आ ये चोख दिए अपनी दोटो क्ज करबें भलो क्ज करबें ना अन्ाय करबें जो हाथ अपना के देा हो हाथ दिए भलो क्ज करबें ना अन्ाय करबें जो पा अपना के देा हो पा दिए भलो क्ज करबें ना अपनी अन्ाय करबें जो मेधा अपना के देा हो दिए भलो चिंता करबें ना खराब चिंता करबें मजखने को किचू नहीं सूतरा प्रत्येक के नियम भेबे एवं ईमानदार जो सब चे बड़ो हिन्नी जत बेचे आतक्षण नियम मध्य आ तर अकल्याण कि जिज्ञेस कर लापारा के जिज्ञेस कर लें कम आधु मुखर कथा बोले दिल अलहमदुल्ला बेपार ही रकम ना अपनी धरून मागरीबी एख सलाते प्रोग्रामे को असुविधा हो गल कारेंट चले गल अथवा अन्न को प्रब्लेम हो गल प्रशासन कर एक झमेला हो गल आल्ला माफ करूँ एरपर आनी एशार नामजे दाड़ें प्रोग्राम शेष हो गल एशार नामजे चले गल एशार नाम दाड़े अपनी प्रथम सुरा पड़ते गए आलहमदुल्लि रबिल आलमीन ये पढ़ते गए को द्विधाग्रस्त हबें आपनी आलहमदुल्ला बोलते गए कि दुई मिनट चिंता करबें जो एख के आलहमदुल्ला बला ठीक है हमारे तो एक झमेला गेसि आल्ला दिन क्या ही करते सर आल्ला तला यतटुकुदा एक रक्षा करबें ना ये आलहमदुल्ला बोलते गए कि आनी चिंता करबें फजे घूमते उठार आगे अपनी सुनलें जो अपना को आत्मयंतिकाल कर एरपर फजर नाम जमाते अपनी सामिल हो समय आलहमदुल्ला बोलते गए कि आनी को दुश्चिंत पड़बें आनी अनेक भावें जो इमाम सहेब दाड़ान आलहमदुल्ला बोलें ना कारण यहाँ हमारे एक कथा आज बिराट विपदर मध्य आई अवस्था तो आलहमदुल्ला बोल कि ना एक चिंता भावना करी पर जानाते कखो बोली बोलना क्या बोलना पास वक्त नाम मध्य दिए ईमानदार के प्रतिदिन पाँच बार करना प्रतिदिन असंख्य बार अपना के मोटामोटी अभ्यस्त कर दे आपनी जख जे परिसिति थकें ना क्यों वोटाई आपनर जो कल्याण वोटाई आपनर जो नियमत वोटार मध्य ही आपनर जो भलो किस मन करी आपनर जीवन जापन कराटाई हे ईमान दाबी एक जो ईमानदार हिसाब से आल्ला दिन प्रतिष्ठार ये काफेल में सामिल हार पर आपनर जीवने त्याग एवं कुरबानी मानसिकता पोषण करते आपत्ति कथाय क्या करबें करबें ना यही तरह प्रथम चार्ट कारण आप सामने रखते हैं कागज कलम जो देखा जाए जतटुकू पड़े नोट रखार चेष्टा करते हैं 
চারটা কারণে কোনো বিপদ মুসিবত কষ্ট দুঃখ নির্যাতন নিপীড়ন মামলা হামলা সব কিছু চলে আসলেও আপনি এটাকে স্বাভাবিকভাবে নেবেন এই জন্য প্রথম নেবেন নাম্বার ওয়ান এই কারণে নেবেন যে আল্লাহ তালা যখন কোনো ইমানদারকে ভালোবাসেন কখনো কোনো জাতিকে যখন ভালোবাসেন তখন ওই ব্যক্তিকে এবং ওই জাতিকে তিনি বিপদ দিয়ে মুসিবত দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন যার মানে আপনি কোনো বিপদে পড়েছেন আপনি কোনো পরীক্ষায় পড়েছেন আপনি কোনো কষ্টে পড়েছেন ব্যক্তি যদি পড়ে তাহলে আপনি ভাববেন আল্লাহ তালা আপনাকে ব্যক্তি হিসাবে ভালোবাসেন গোটা জাতি পরীক্ষায় পড়ে গেলে ওই জাতিকে আল্লাহ ভালোবাসেন বলেই আপনাকে কিসে ফেলেছেন পরীক্ষায় ফেলেছেন যে ছাত্র যত ভালো তার পরীক্ষা তত সহজ তার পরীক্ষা তত কঠিন তিনি তত ভালো কিছুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন যে স্বর্ণের ক্যারেট যত বেশি আঠারো ক্যারেট বিশ ক্যারেট বাইশ ক্যারেট চব্বিশ ক্যারেট যে স্বর্ণ যত বেশি ক্যারেট হাই তার পোড়ানো তার পিটানোটা কম ওটাকে তো পিটাতে পিটাতে পোড়াতে পোড়াতে জ্বালাতে জ্বালাতে ও তো কোশ্চেন করার সুযোগ থাকলে জিজ্ঞেস করতো ভাই আমি তো আপনাদের কোনো পলিসি বুঝি না কেন ওই বা পানিতে ফেলেন কেন ওইটা আগুনে ফেলেন এই মাঝখানে একটা পিটান দেয় এরপর কতক্ষণ আগুনে পোড়ায় এরপর জাস্ট একই সাথে আবার পানির মধ্যে ডুবায় তো বলে যে পানিতে যদি ফেলবেন তার আগুনে দিলেন কেন আবার আগুনে যদি পোড়াবেন তাহলে পানিতে দিলেন মাঝখানের মাইকটা তো পাও এই কোশ্চেন যদি কোনো স্বর্ণ স্বর্ণকারকে করে ফেলে তাহলে ওই স্বর্ণকে বাইশ ক্যারেট থেকে চব্বিশ ক্যারেটে নেওয়ার কোনো সুযোগ আপনি বিয়ে করতে গেলেও তো আপনি ভালো ক্যারেট খুঁজেন আপনি বাজারে মুরগি কিনতে গেলে কোনটা ফার্মেরটা না দেশিটা কেন কেন ফার্মেরটা থেকে দেশিটা খুঁজে নেই এই জন্য যে ফার্মেরটা কোনো কষ্ট করে নাই কোনো পরিশ্রম করে নাই কোনো দৌড়ুদৌড়ি করে নাই কোনো লড়াই সংগ্রাম করে নাই খেয়েছে পড়েছে ঘুমাইছে বড় হয়েছে ওটা কোনো মজা নাই স্বাদ নাই কোনো টেস্ট নাই আমার দেশিটা দরকার লড়াই করেছে সংগ্রাম করেছে হাঁটাহাটি করেছে যুদ্ধ করেছে মাংস টাইট ওইটা দেন দাম একটু বেশি হলে অসুবিধা নেই আমরা তো জিজ্ঞেস করি ভাই দেশি না ফার্মের ফার্মের হলে থাক ব্রাজিলের এক কৃষক তো চাষই করেছিল ভেড়ার চাষ ভেড়ারই চাষ করেছিল পুরো জঙ্গলের মধ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সিংহ হাতি বিচ্চু সাপ সব কিছুর মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গায় ভেড়ার চাষ করেছে এখন ওই ভেড়াগুলো হাতি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সিংহ এগুলোর সাথে মারা মারি করে তারপরে যতটুকু বড় হয় অল্প কিছু চামড়া হয় ওই চামড়াটা সে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে বিশাল ডিমান্ড তৈরি হয়ে গেছে বলে যে ভাই আপনার এই অল্প চামড়ায় তো আমাদের পোষাইতেছে না অনেক চামড়া দরকার খুব ভালো চামড়া একটু দেন তো আরও বেশি আপনি তিন টন পাঠাইছিলেন আমাদের একশো টন দরকার তার মধ্যে একটু লোভ তৈরি হলো হাউ ক্যান প্রসেস কি করে সম্ভব তিনি ওই দেশের রাজাকে প্রস্তাব দিলেন একটা কাজ করেন পুরো বন জঙ্গল থেকে টাইগার সিংহ হাতি যা আছে সব মাইরা সাফ করে পুরো বনটা আমাকে ভেড়ার চাষের জন্য দিয়ে দেন রাজা দেখছে যে ভালো বুদ্ধি পুরো রপ্তানি আয় বেড়ে যাবে আমার পুরো সব কিছু ওষুধ দিয়ে মানে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে পুরো বন জঙ্গল সাফ এবার শুধু কিসের চাষ এবার আর টাইগারও নাই সিংহও নাই সাপও নাই তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই তার কোনো প্রতিপক্ষ নাই এবার ভেড়ারা খায় ঘুমায় আর চামড়া যা তৈরি হয় ওই চামড়া পরবর্তীতে যখন রপ্তানি করেছে ওখানকার লোকেরা বলেছে এই চামড়া এবং আগের চামড়ার মধ্যে ডিফারেন্স আকাশ পাতাল এই চামড়া আমরা একটাও রাখবো না এগুলো ফেরত পাঠাই দিলাম আগের চামড়ার কোয়ালিটি মেনটেন করে পাঠান ব্যবসা সফল না ব্যর্থ আমরা এখনো কখনো কখনো এখনো কখনো কখনো চিন্তা করি আমাদের যদি প্রতিপক্ষ না থাকতো কত ভালো হতো কত ভালো হতো আল্লাহ তালা আমাদের জন্য একটু সহজ করে দিলে কত ভালো হতো আমাদের জন্য কত সুন্দর হতো আল্লাহ তালা এই সুন্দর আপনি যেটা বোঝেন তার চেয়ে ভালো সুন্দর বোঝার ক্ষমতা আপনার বেশি না আল্লাহর বেশি আল্লাহর বেশি আপনাকে ভালোবাসেন বলেই আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেন এটা হলো ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে ইমানদার কষ্ট পাবে পরীক্ষায় পড়লে না ইমানদার কষ্ট পাবে গুনাহার মধ্যে পড়লে আপনি দেখবেন যে আপনি গুনাহে পড়েছেন না বিপদে পড়েছেন যদি বিপদে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন গুনাহে পড়লে ইন্নালিল্লাহ বলে ওখান থেকে ফিরে এসে মনটা খারাপ করে আল্লাহর কাছে স্যাক্রিফাইস সারেন্ডার করবেন সেকেন্ড থিং হচ্ছে যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাকে বিপদে ফেলেন আর যার অকাল্যাণ আল্লাহ নির্ধারিত করেন তাকে আল্লাহ কোথায় ফেলেন গুনাহার মধ্যে ফেলেন আপনার থিঙ্কিংটা হবে 
আজকে সারা দিন আপনি কোনো কাজ করতে পারেন এটা মন খারাপ না আপনার মন খারাপ হবে আজকে জোহরের নামাজ আপনি জামাতের সাথে আদায় করতে পারেন না আপনার মনটা খুব খারাপ থাকবে আপনার ফজরের পর উঠে মন খারাপ থাকবে আজকে কোরআন তলাত করতে পারেন নাই আপনার মন খারাপ থাকবে আপনি এই সপ্তাহে একদিনও তাহার যদি পড়তে পারেন নাই আপনি পুরো এই মাসে মন খারাপ থাকবে আপনি দুটো একটা নকফল রোজা আপনি রাখতেই পারেন নাই এটার জন্য আপনার মন খারাপ থাকবে আপনার এই জন্য মন খারাপ থাকবে না যে আগে পনেরোটা মামলা ছিল আমার মামলা ষোলোটা হয়ে গেছে দুইটা মামলার চার্জশিট হয়ে গেছে তিনটা মামলার সাক্ষী শুরু হয়ে গেছে একটা মামলার তো অলরেডি রায় ঘোষণা করে দেবে এগুলো নিয়ে আপনার কোনো টেনশন হবে না এটা নিয়ে আপনার কোনো দুঃখ হবে না এটা নিয়ে আপনার কোনো কষ্ট হবে না আপনার কষ্ট হবে আপনি কোরআন তেলাও তিরিশ দিন করতে পেরেছেন কিনা আপনার কষ্ট হবে আপনি জামাতে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে পারছেন কিনা আপনার কষ্ট হবে আপনি চোখের স্যাক্রিফাইস চোখের কোরবানি আপনি করতে পেরেছেন কিনা চোখ বলেছিল এটা দেখো আপনি বলেছেন এটা দেখা যাবে না কোরবানি খালি শেখ হাসিনার সাথে না কোরবানি যে জমানায় আপনি বাস করছেন এই জমানায় আপনার প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ কিংবা কাফির মুসিক এই জমানায় আপনার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ আপনার নাফস কারণ এই জমানায় আপনার নাফ সহ সমস্ত কিছু গোটা দুনিয়াটা অমাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা উল গুরুর এই গোটা পার্থিব জীবনটা আপনার সাথে মুহূর্তে সেকেন্ডে সেকেন্ডে আপনাকে প্রতারিত করবে আপনার সাথে পুরো প্রতারণার মধ্যে আপনাকে রাখবে আপনি নামাজ দেখলে মসজিদ দেখলে আপনি খুশি হন না আমরা তো খুশি হওয়ার কথা এটা হলো এখনকার মেসেজ আর চোদ্দোশো বছর আগে রসুল সাল্লা সাল্লামের মেসেজ কি ইয়া আইয়ুহ আল ইনসান মাসা জিদ হুম আমের আতুন ওহিয়া খারাব মিনাল হুদা ওয়ালাই সাফিহি মুকমিন হে মানুষ তোমাদেরকে আমি একটা খবর দিয়ে রাখি একটা জামানা তোমাদের সামনে আসবে যখন মসজিদগুলো মুসল্লিতে পরিপূর্ণ থাকবে ওহিয়া খারাব মিনাল হুদা ওয়ালাই সাফি মুকমিন ওই গোটা মসজিদ খুঁজে হেদায়তের সিটাবোটা পাওয়া যাবে না ওয়ালাই সাফি মুমিন একটা ইমাম থেকে শুরু করে মোতাউল্লি পর্যন্ত একজন ইমানদার থাকবে না সুতরাং আপনি এখন একজন নামাজি দেখেই ভাববেন না ইমানদার একজন রোজাদার দেখেই ভাববেন না ইমানদার একজন হাজি দেখেই ভাববেন না ইমানদার সেজন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাথায় দ্বিতীয় এটা রাখতে হবে যে আপনি মন খারাপ হবে আপনার কষ্ট হবে আপনার দুঃখ হবে গোনার মধ্যে পড়লে কিসে পড়লে কষ্ট হবে না বিপদে পড়লে কষ্ট হবে না কেন হবে না অমা আসবা মি মুসিবাতিন ফিল আরুদি ওয়ালা ফি আন ফুসিকুম ইল্লা ফি কিতাব ইন মিন কবলি আন নাবর বিপদ মুসিবত এগুলো সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে যেটা আসে এবং ব্যক্তিগতভাবে যদি কার উপর আসে এটা পৃথিবীর সৃষ্টিরও আগে আল্লাহ তালা এটা কি করেছেন ইল্লা কিতাব কবলে আর নাব্র আহা এটা কি করা আছে লিপিবদ্ধ করা আছে এবং মানুষের এই জন্য দায়িত্ব হচ্ছে লিকাইলাম এটা আমাদের কথা না এটা জামাত ছাত্র শিবিরের কথা না সুতরাং তাদের কাজ হচ্ছে লিকাইলাম তাসাওয়ালামা ফাতাকুম সুরা হাদিদ তেইশ চব্বিশ আয়াত পড়ে দেখুন লিকাইলাম তাসাওয়ালামা ফাতাকুম সুতরাং তাদের কোনো দুঃখ দুর্দশা এসে গেলে তারা যেন ভেঙে না পড়ে বিষণ্ন না হয় ওয়ালা তাফ্রাহু বিমা আতাকুম তাদের কাছে কোনো আনন্দের সংবাদ আসলে তারা যেন উল্লসিত হয়ে না পড়ে আল্লাহ খাবির রম্বিমা তামাল তোমার সব কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তালা খবর রাখেন সুতরাং যে মুসিবা আল্লাহ তালা আপনার জন্য পৃথিবীর সৃষ্টির আগেও ব্যক্তি এবং দুনিয়ার সামগ্রিকভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোনো কষ্ট যেটা আসে সেটা যেহেতু লিপিবদ্ধ করে আল্লাহ তালা রেখেই দিয়েছেন সুতরাং যেটা আসে সেটা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসতে পারে না যে আল্লাহর অনুমতি নিয়ে যেটা আপনার কাছে আসে সুতরাং সেটার ব্যাপারে তো আপনি নিশ্চিত থাকবেন যে আল্লাহর কাছে আসছে সে আল্লাহর কাছে এটার কি আছে সমাধানও সমস্যা সম্পর্কে চারটা গবেষণা কয়টা গবেষণা চারটা গবেষণা ইতিমধ্যে এটা কমপ্লিট এর বাইরে আর কিছু নাই সমস্যা সম্পর্কে এই চারটা আইডিয়া মাথায় রাখলে এটা নিয়ে আর কোনো রিসার্চ দরকার নেই সমস্যা ছিল সমস্যা আছে সমস্যা থাকবে তার সমাধানও আছে দেড়শ নাফ আপনি এবার টেক ইটিজি নর্মাল থাকেন কোনো অসুবিধা নেই একবারে স্বাভাবিক থাকেন সমস্যা এখনই আপনার জীবনে আসছে এর আগে কোনো দিন ছিল না ব্যাপারটা এরকম না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে 
ওয়ালাকাত কুজিবাত রুসুল মিন কবলিকা ফা সবারু শুধু আপনাকে মিথ্যা আরোপ করা হয় নাই ইতিপূর্বে যারা এই কাজ করেছে তাদের সবাইকে এটা করা হয়েছে ফা সবারু তারা কি করেছে কতক্ষণ ফা সবারু কতক্ষণ আর যখন আমরা বলি না ভাই আর কত এটা কমন কোশ্চেন এখন ভাই কোনো ভালো খবর টবর আছে ঢাকা থেকে আসছেন ভালো কোনো খবর নাই उपयुक्त कर गे तुलते कतक्षण ए जवाब नेतृबृंदर पवार दरकार नहीं कथा जुलूम निर्तन निपीड़न अस्थिर अस्थिर अस्थिरता रसुल्लम समय सहबी मध्य একজন তো এসে বলেছি আর রাসুল্লাহ এই যে তরবারিটা দেখছেন এত জুলুম নির্যাতন নিপন অথচ আমার হাতে একটা তরবারি আছে আমি কিছুই করতে পারছি না অনুমতি দিন এই তরবারি তাদেরকে শেষ করে ফেলবো না হলে অনুমতি দিন এই তরবারি দিয়ে আমি আমাকে কি করে ফেলতে চাই তারপরে এগুলো আমার সহ্য হচ্ছে না আমি পারছি না এই কথা বলার লোক আমাদের সমাজে কেউ নাই এই কথা বলার লোক প্রথম সৃষ্টি হয়েছে বগুড়া থেকে ঐতিহাসিক ভাবে বগুড়া থেকে সৃষ্টি চার বছর জেলখানায় বিশ জন লোক পাইলে তার মধ্যে আঠারো জন বগুড়ার কি ভাই কয় মাসুদ ভাই আপনাদের ওই লাইনে হবে না দুই বছরে ডিক্লার দিয়ে দেব ছয় মাসে কাজ শেষ করে দেব তিন মাসে কাজ শেষ করে দেব এই পার্টি নাই এই পার্টির সাথে চার বছর থেকে আসছে তারা দুই বছরে পতাকা উড়াই দেবে ছয় মাসের মধ্যে ইসলাম স্টেট কায়েম করে ফেলবে কথা হয়ে গেছে অলরেডি পাকা পাকি চুক্তি সই কি অদ্ভুত কথা আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল মাতা আনাসরুল্ল কখন সাহায্য আসবে কাবার সায়া তিনি একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ওখান থেকে মাথা টুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কে তুমি আসো তো সে রাসুল আপনি বলেছিলেন ইমান আনলে সহজ হয়ে যাবে সাহায্য আসবে বিপ্লব হবে আমরা সফলতা পাবো কোনোটাই পাইতেছি না পেটে পাথর শরীরে আঘাত একের পর এক দুঃখ কষ্ট নির্যাতন বা প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে স্ত্রী সন্তান আমাদেরকে রেখে চলে যাচ্ছে আমরা কোনো কিছুই শেষ করতে পারি না ব্যবসা বন্ধ চাকরি নাই এইটা কি ধরনের সফলতা কখন সাহায্য আসবে বলুন সাল্লাম কয়টা কোয়েশ্চেন করেছিলেন চারটা কোয়েশ্চেন করেছিলেন তোমাদের অবস্থা কি তাদের মতো হয়েছে অর্ধেক করা হয়েছে করার দিয়ে তোমাদের অবস্থা কি তাদের মতো হয়েছে লোহার চিরুনি দিয়ে তোমাদের জীবন্ত অবস্থায় তোমাদের শরীর থেকে তোমাদের কি তাদের মতো অবস্থা হয়েছে যে তেলের মধ্যে তোমাদেরকে ফ্রাই করা হয়েছে তোমাদের কি জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয়েছে সবগুলোর জবাব কি ছিল তখন আল্লাহ রসুল দুটো শব্দ বলেছিলেন ওয়ালা কিন্না কুম তাস্তা জিলন এর কোনোটাই হয় নাই অথচ তোমাদের মধ্যে আমি তারও হরণ লক্ষ্য করছি ফালি আসবের কি করো একটা সময় এমন আসবে বগুড়া থেকে রাজশাহী রাজশাহী থেকে ঢাকা ঢাকা থেকে পঞ্চগড় পঞ্চগড় থেকে টেপ টাপ তো করো যদি এখন হাদিস বর্ণনা হতো তাহলে সানা থেকে হাজরা মৌত হতো না তাহলে কি হতো টেকনাফ থেকে পঞ্চগড় টেকনাফ থেকে পঞ্চ তেতুলিয়া পর্যন্ত তোমরা হেঁটে যাবে এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না এই বাড়িতে প্রোগ্রাম করতে হবে না প্রোগ্রাম হবে বগুড়া অডিটোরিয়াম কিন্তু যে কন্ডিশন ফিল আপ করার কথা ছিল সেই কন্ডিশন তোমরা ফিল আপ चपिए এই রকম সময় আল্লাহকে ডাকা হবে তিনি ডাকে সারা দেবেন না তোমাদের দোয়া কবুল 
সুতরাং আপনাকে এখন একটু কি করতে হবে সবর করতে হবে না হলে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওলা তাদের রুহ সাইয়ান তোমরা আমার কোনো ক্ষতিও করতে পারবো না চেষ্টা করে দেখেন মানুষ যখন আটকাই যায় বা কোনো কিছু আটকাই যায় যত বেশি লাফালাফি করে আটকানোটা আর কি হয় টাইট হয় আরও মজবুত হয় ওই যে আপনারা তো এখানে জেলখানায় অনেকে গিয়েছেন পুলিশের কাছে যে ওদের একটা হ্যান্ডক্যাপ আছে এটার আপনি যত ঝুলাঝুলি করবেন এটা আরও টাইট হবে ওরা বলে যাবে লারাচারা কম করেন যত লারাচারা দেবেন ওটা আস্তে আস্তে টাইট হবে আটকেই যখন যাবেন তখন নাড়াচাড়া করে করে লাভ নেই আল্লাহর কাছে কমপ্লিট স্যান্ডার করতে হবে সেই জন্য সেকেন্ড আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে দিন প্রতিষ্ঠার এই কাফেলায় একজন ইমানদার যখন মুসিবতের মধ্যে পড়বে তার মন খারাপ হবে না তার মন খারাপ হবে মুসিবতের বিপরীতে যখন সে কিসের মধ্যে পড়বে গোনার মধ্যে পড়বে তিন নম্বর আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনি যে কাজে এই দুনিয়াতে এসছেন আপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আপনি দুনিয়ামুখী হবেন না আল্লাহমুখী হবেন মানুষ যখন আনন্দে থাকে তখন দুনিয়ামুখী থাকে না আল্লাহমুখী থাকে দুনিয়া মনে মানুষ যখন বিপদের মধ্যে থাকে তখন আল্লাহমুখী থাকে না দুনিয়ামুখী থাকে আপনার কোনটা দরকার আল্লাহমুখী তাহলে আপনার কোনটা দরকার এখন এটার জন্য তো আপনি চাইতে পারবেন না এটা না যায় যে আল্লাহ আমার বিপদ দেন এটা বলতে পারবেন না যায় সেটা আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন কিন্তু এটা বলেছেন কখনো কোনো ইমানদারের সামনে যদি দুটো পথা চলে আসে এক বিপদ এবং গুণা তাহলে সে গুণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহকে বলবে আল্লাহ এই গুণা থেকে বাঁচিয়ে প্রয়োজন আমাকে বিপদে ফেলুন তারপরে কি থেকে হেফাজত করুন গুণা থেকে হেফাজত করুন আমাকে জালিমের সামনে মাথা নত করা থেকে হেফাজত করুন প্রয়োজনে আমার যাবজ্জীবন কারান্দণ্ড হোক আমাকে কুফুরি থেকে হেফাজত করুন প্রয়োজনে আমার শাহাদাত নসিব করুন সাইয়েদ বদি জওয়ান নুরসি আজকে নাম শুনছেন প্রথম কোথাকার লোক ইংল্যান্ড ইন্ডিয়া কি অপরাধ করছে আমরা নয় অনেক কিছু করছি আপনারা অনেক কিছু করছেন বগুড়ায় আলহামদুলিল্লাহ এটি শহীদি ময়দান আমি মোটরসাইকেল চালিয়ে আসতে আসতে ভাবছিলাম কতজন রক্তের উপর দিয়ে মোটরসাইকেলে এই চাকা টানা চলে আসলো দুই হাজার সালে তো আপনারাই শুরু করেছিলেন আমাদের বন্ধের মিছিল আমাদের ছোট ছোট শিশু কিশোরদের মিছিল লুঙ্গি পরা ভাইদের মিছিল আপনাদেরটা আমি প্রথম দেখেছি পত্রিকায় প্রথম মোবাইলে আপনাদেরগুলোই দেখেছি আমি সেই ময়দানে আপনারা যারা বদিউ জামান নুরসির শুধু এই কথাটুকু সামনে রাখলে হবে না আমাদের ইতিহাসগুলো সামনে রাখতে হবে আমাদেরকে এত ছোট মনে করার কোনো কারণ নেই গোটা বাংলাদেশ এখন শুধু আমরা না এই বাংলাদেশকে গোটা পৃথিবী এখন আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য তারা আমাদেরকে একটা মডেল হিসাবে দেখে সুতরাং আমি আপনি এত হিনমন্যতায় কেন ভুগছি আমাদের সব শেষ আমাদের কিচ্ছু নয় আমরা চুয়াল্লিশ বছর কিছু করতে পারি নাই একজন ইমানদারের ইমান হারাবার ছাড়া ভয় ছাড়া তার আর কোনো কিছু হারাবার হয়নি ইমান হারাবার ছাড়া পরাজয় তার আর কোনো কারণ নেই তার আর জীবনে কোনো পরাজয় নেই একজন ইমানদার ইমান হারাবার পরাজয় ছাড়া এই দুনিয়ার জীবনে তার কোনো অন্য পরাজয় থাকতে আপনার কিসের পরাজয় সাইয়েদ বদি জামান নুরসি এত বেশি কিছু করে নেই আপনাদের মতো মাত্র দুটো কাজ একটা মাদ্রাসা করেছিলেন মাদ্রাত জোহরা আর একটা ছোট্ট পত্রিকা বের করেছেন পঞ্জিকা কোরআনের জন্য কোরআনুল করিম আর নূর রেসালাই নূর একটা পঞ্জিকা বের করেছেন এই অপরাধে তাকে মার্শাল কোর্টে আপনাদের তো নর্মাল মামলা দেওয়া হয় বিস্ফোরক মামলা বিশেষ ক্ষমতা আইন জরুরি আইন তারপরে সন্ত্রাস বিরোধী আইন কি কি সবে গেলে সবই তো জামিন আছে না নাই আছে মার্শাল কোর্টে নিয়ে গেছে আসেন ওখানে তো কোনো সাক্ষী নাই বিচার নাই কিচ্ছু নাই শুধু নিয়ে যাবে বলবে সাজা হবে বলছে আপনি বুঝে যাওয়ার নুসি বলছি এস বলছে আপনি মাদ্রাসা করেছেন হ্যাঁ করেছি আপনি এই পত্রিকা বের করেন বলছে হ্যাঁ করি কি চান আপনি বলছে আমি শরিয়ার আইন চাই ইসলামের আইন চাই ও বলছে আইন চান এই যে জানালা দেখতে পাচ্ছেন এখান দিয়ে তাকান সি ইউ রাইট হ্যান্ড সাইড ডান দিকে জানালায় তাকান কি দেখা যায় বলছে পনেরো জনের ঝুলন্ত লাশ দেখা যাচ্ছে কয়জনের পনেরো জনের এক এক করে পনেরো জনকে লাশ গুলি করে স্কোয়ার দিয়ে তাদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ইউ আর দ্য সিক্সটিন আপনি কত নাম্বার ষোলো রেডি যদি সরিয়া আইন চান তাহলে এরাও সরিয়ার আইন চেয়েছিল এই পনেরো জন আপনার সিরিয়ালের আপনি ষোলো নাম্বার 
যদি শরিয়ার আইন চান তাহলে ওখানকার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন আর যদি বলেন জীবন চান তাহলে ও বাদ দিয়ে এখান থেকে সোজা বাড়ি চলে যাবে বদি জামান নুরসি আপনি হয়তো মনে করেন মাসুদ ভাই আর কত উনিও বলতে পারতেন পনেরো জন শহীদ হয়ে গেছে আমি শেষ হয়ে গেলে আন্দোলন কে দেখবে সেই অনুযায়ী আমার বাইসে থাকা খুবই এই মাসালা তোনার হেকমার অংশ হইলেও হইতে পারত আমার মতো কাজ কে করবে আমি বাইসে না থাকলে আন্দোলন কে দেখবে আমি বাইসে না থাকলে মাদ্রাসা কে চালাবে আমি বাইসে না থাকলে পত্রিকা কে বের করবে নানান চিন্তা দিক বিবেচনা করে উনি একটা মত দাঁড় করে দিতে পারতেন একটা হেকমাতি ফায়সালা দিয়ে দিতে পারতেন জি ঠিক আছে আমি বাড়ি গেলাম কারণ কৌশল হইলেও আমার এই কাজগুলো চালাইতে হবে বাতিলের সাথে আপোষ করে যে দিন প্রতিষ্ঠা হবে বাতিলের সাথে আপোষ করে যে দিনের কাজ হবে ওটা দিনের কাজ না ওটা বাতিলের চেয়েও ভয়ঙ্কর আর একটা বাতিল প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এরকম একটা চুক্তিপত্র নিয়ে কাফির মুসি একটা দিয়েছে বলেছে ইয়ার মোহাম্মদ নাও স্টেক ইট ওয়াদ্দু লাউ তুধিনু ফাইভ ধিনুন আমাদের চুক্তি হবে এখন তুমি তোমার দাওয়াতি কাজে একটু নিষ্ক্রিয় হও আমাদের নির্যাতন নিপীড়নটাও আমরা একটু কি করব অদ্দু আজকে আমরা ডিসিশনে পৌঁছে যাই আসো আল্লাহ তালা বললেন এটা বেইমানি ফালা তুতিল কাফির নল মুনাফিকে নল মুকাস জীবিন আল্লাহ রসুলকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে স্টেট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে অসম্ভব মোহাম্মদ এরা মুনাফিক এরা মিথ্যাবাদী এরা কাফের ফালা তুতিল এদের তুমি কি করবা না অনুসরণ করবা না এরা তোমাকে বিভ্রান্ত করবে অসম্ভব এদের তুমি অনুসরণ করবে না তারপরে আয়াত নাজিল হয়ে গেল ওয়াদ্দুল আউ তুধিনু ফায়ুধিনুন এই আয়াতকে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তালা পুরো একটা সুরাই নাজিল করে দিলেন নাম কি সুরাই কাফিরুন কুল ইয়াল কাফির আয়াতকে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তালা পুরো একটা সুরাই নাজিল করে দিলেন নাম কি সুরাই কাফিরুন কুল ইয়াল কাফির হলে আমি গরম হয়ে যাই ক্ষমা খাটা আমি নকশন পরিবেশ বুঝেন না কৌশল বুঝেন না এই কারণে তো শিবির পিছিয়ে আছে হবে না আপনাদের দিয়ে হবে না সুরাই কাফির নিয়ে কয়দিন পর্যালোচনা করে এই মতবাদে উন্নীত হয়েছেন যে বগুড়া থেকে আমরা ওলামায় কেরাম ফতোয়া ঠিক করেছি এখানে তিনটা কমাইয়ে একটাই পরিণত করা সম্ভব কারণ একই জিনিস এই ফতোয়া কোথা থেকে আবিষ্কার হয়েছে কেন হয় নাই তোমাদের পর করার মতো কাজ করার জন্য আমি পৃথিবীতে আবির্ভূত হই নাই সুতরাং তিন নম্বরে কি বলেছি আল্লাহমুখী হওয়ার জন্য ইমানদাররা গোনাকে ভয় পাবে কিন্তু বিপদ মুসিবতকে ভয় পাবে না কারণ যত বিপদ মুসিবত হবে তত সে কি মুখী হবে সুতরাং এটা তার জন্য কি কল্যাণ এটা নিয়ামত আমি আজকে ফ্লাইট ধরতে গিয়ে মহাকালী ব্রিজে উঠে দেখতেছি যে আর পনেরো মিনিট আছে এত লম্বা জ্যাম পড়ে আছে মানে এমনি গাড়িতে ওঠার সময় একবার দোয়া পড়ছি বাকি ফোনে কথা বলতেছি কিন্তু যখন দেখছি আর পনেরো মিনিট আছে প্রায় অসম্ভব তখন থেকে লাইলে এলেন তো সোহানা গান্ধী কিন্তু যদি শুরু করছি আর ফ্লাইটে ওঠা পর্যন্ত মাঝখানে কোনো গ্যাপ দিয়ে নেই এর মধ্যে যে যতবার ফোন করছে কাইটে দিচ্ছি এই যে মাঝখানে দোয়া পড়ার টাইমটা পাইলাম কি জন্য কতটুকু বিপদ কি সামান্য একটু টেনশনে পড়ে গেছে ড্রাইভার তো কয় সার কি করবো ঘামায় যাইতেছে মোটরসাইকেল নেবেন কেন ওদিকে দুইটা মোটরসাইকেল শিবির কি দিয়ে রেডি করা হয়েছে সালাউদ্দিন আইবিকে বলছে যে তুমি এয়ারপোর্টে লোক পাঠাও যে কোনোভাবে ফ্লাইট ধরে হইলো আটকায় রাখবা যে লোক আসতেছে না আসা পর্যন্ত সারবেন না এর মধ্যে মুখ থেকে একবারের জন্য লাইলে এলেন তো সোবা না কেন তুমি না জলে মিন সারি নেই যে আল্লাহ বলতে উঠে যাওয়া হয়েছে মাফ করে দেন ফেলে একটা ধরা দরকার কাজ তো আমার আমার না কাজ তো আপনার কতটুকুই বিপদ আমি তখন বসে বসে ভাবছিলাম যে আমাদের জীবনে বিপদ কত প্রয়োজন কত প্রয়োজন আমাদের জীবনে বিপদ আমি এরকম একটু বক্তৃতা করতেছিলাম যখন অ্যারেস্টের সময় টু থাউজেন্ড মানে চোদ্দোতে যখন প্রথম অ্যারেস্ট হই মায়ের পিরিয়ড বক্তৃতা করতেছি তো আলোচনা করতে করতে মোটামুটি লোকজন খুব ইমোশনাল এর মধ্যে একেবারে ওই ওয়ারলেস পিস্তল টিস্তল সহ ঢুকে গেছে মানে যারে সিকিউরিটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে ফার্স্ট চেয়ারে বসে এই আলোচনা শুনতেছে মাসুদ ভাই আলোচনা করে মিস করা যায় হেরে বাইরে থেকে যত ফোন দেয় হেয়ার ফোন বাই করা না এত ফোন সাইলেন্ট করে নিছে পরিস্থিতি ভালো আল্লাহ বর্ষা ওই যে ওহুদের মতো 
যে ইয়া যুদ্ধ তো জয় হয়ে গেছে আর কি সব আলোচনা শেষ মাসুদ বের আলোচনা এটা মিস করলে কেমনে হয় এই শুনুন একবারে দাঁড়ায়া এসে বলছে মাসুদ বের ওখান থেকে ওই দরজার কাছে দাঁড়ায় আমারে বলছে মাসুদ বের আপনি আলোচনা চালাইতে থাকেন বললাম বলে কি এর হাতে পিস্তল এর হাতে ওয়ারলেস সে আমারে আলোচনা চালাইতে বলছে বলছে মাসুদ বের আপনি আলোচনা চালান আমি আলোচনা চালাইতেছি আমিও চাচ্ছি বুঝতেছি যে কাজ হয়ে গেছে আমিও চাচ্ছি লোকরা কি থাকুক কারণ এ দৌড়ি করলে তো কোনো লাভ হবে না সে এখানে দরজায় দাঁড়ায় গেছে অলরেডি তার মানে সে দাঁড়ায় যাওয়া মানে বাইরের সব সেট আপ তার কমপ্লিট নাহলে সে শো করত না তা আমি বলতেছি এই জন্য যে তখন আমি লক্ষ্য করতেছি যে আমার সামনে চব্বিশ জন লোক ছিল চব্বিশ জন লোকই এই বুতামটা খুলে সমানে ফুয়াইতেছে রায় নিলেন তো সুবান রায় নিলেন আমি বললাম ভাই দো আসছে যে আলোচনা হতেছে এটা খারাপ না এটা শোনেন কে কার কথা শোনেন কেউ দোয়া পড়তেছে কেউ ফোন করে বিদায় নিতেছে আর হয়তো দেখা হবে না জমি জমা ভাগ করে তোমরা নিও আমার ছেলেটারে দেখে রাখো তারপর আমার চাকরিটার ব্যাপারে আলাপ করে নিও ব্যাংকে অমুক জায়গায় ঠাকাছে আমি সব শুনতেছি আলোচনা কমপ্লিট মানে প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছে যে আর তার মানে মানুষ কতটা দুর্বল এই এখনই সব ঠিকঠাক ছিল এখনই বসে আমরা ইয়া খাইতেছিলাম পুরি খাইতেছিলাম মানে নাস্তা দেওয়া হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে চেহারা চেঞ্জ ওকান আল ইনসান খুলেখা হালুয়া সুরাই মারিস পরে দেখুন এগারো বারো তেরো কত নম্বর এগারো বারো তেরো নম্বর এত পড়ুন দেখুন আল্লাহ তালা আমাদের সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য কি সাহসী লোক এই আমরা সব লোকেরা এখন এখানে এসে একজন দাঁড়াই যাক না আল্লাহ মাফ করুন দেখবেন চেহারা প্রথম আমারটা কেমন হয় এই সাহসী লোকের তারপর আপনাদের কথা জানেন আপনারা বগুড়ার লোক সাহসী আমার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু তাও আল্লাহরা এত কেউ তার চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না ও কান আল ইনসান ও খুলে কোয়া হালু আমি মানুষ কিন্তু দুর্বল করে সৃষ্টি করেছি এখনই দেখবা সব ঠিক আছে এই একটু পরেই দেখবা এই যে আব্দুল কি ওবাদুল কাদেরকে নিয়ে এখন একটা ইয়া চলতেছে ইনু বলছে যে খুবই চমৎকার আছে এই বীর মানুষ ময়রা শেষ হয়ে যাইতেছে দোয়া চায় দিশা পাইতেছে না রে দেখো বীর মুক্তিযোদ্ধা এই সব তে কাবু হবে নাকি কত বড় অসভ্য কত বড় অপদার্থ হইলে আল্লাহর এই সমস্ত আয়াতগুলোকে এরা দেখেও না দেখার ভান করে এগুলো মুর্তাদ এগুলো কাফির এগুলো নাস্তিক ও কানাল ইনসান খুলে কে হালুয়া বলে শুধু শেষ যে পয়েন্ট বলেছি সেই পয়েন্টের রেফারেন্স হচ্ছে এটি ইজা মাসা হুসারু জাজুয়া ইজা মাসাহুল খাইরু মানুয়া আমি যখন তাদেরকে সামান্য বিপদে ফেলি তারা হতাশায় হাবুডুবু খেতে থাকে তখন বলে যে আল্লাহ আমারে ছাড়া কেউরে পাইল না যখন আমরা বলি না যে পুলিশ ধরবে ধরবে আমারই দল আর কেউ নাই বগুড়ে গুলিটা লাগবে লাগবে আমার পায়ে লাগবে আর কাউর পাও খুঁজে পাইল না মামলা হবে আমারই হবে আমারটাই শুধু রায় হবে এতগুলো মামলা বাদ দিয়া মানে তখন সে মনে করে আমি সারা আর দুনিয়ায় সব ঠিক আছে আমি আল্লাহর কাছে একটু ওই যা ওই যা খাইরু মানুয়া যখন তার কাছে কোনো নিয়ামত দেয় আবার তখন কি বলে তখন আর আল্লাহর কোনো অংশ নাই তখন বলে এগুলো সব আমার চেষ্টা প্রচেষ্টার ফসল এই যে আজকে যে সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে এগুলো আমাদের কৌশল এই যে সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে এটা সিকিউরিটি বিভাগের সফলতা এই যে সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে এটা আমাদের সভাপতি চিন্তা চেতনার ফসল এই যে সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে এটা কেন্দ্রের সমন্বয়ের কারণে হয়েছে মানিয়ে এখানে আর আল্লাহর কোনো ভাগ নেই আর অঘটনাটা ঘটে গেলে আল্লাহ একটু এতটুকু দেখলো না আল্লাহ এইটা আল্লাহর দিনের কাজ আল্লাহ এতটুকু সেভ করবে না তখন পুরোটা আল্লাহর কাজ আর এই যে পুরা সফল করে ফেললেন এটা হয় কেন্দ্রের না হয় সভাপতির না হয় মুরুব্বীরা হেল্প করছে না হয় বাড়ি এলা যদি জায়গাটা না দিত তাহলে তো এই কাজ যখন মাসা স্পর্শ করে তখন মানুষ বিব্রত হয়ে যায় তিরিশে ডিসেম্বর এক ইলেকশনের কারণে আপনাদের সদস্য তো আপনাদের বলতে অসুবিধা নেই আপনাদের বলতে হবে এই কথাগুলো আপনাদের কিছু কথা শুনতে হবে হজম শক্তি কেমন আমি জানি না হজম শক্তি আছে তো মজবুত কারণ আমি তো কর্মীদের সামনে কথা বলছি ওবাইদুল কাদের যখন বলতেন বিএনপির অনেক লোক পদত্যাগ করবে আমার কাছে খবর আছে তখন আমি আমাদের একটা প্রোগ্রামে বলেছিলাম ওবাইদুল কাদের জানেন না আমাদের কিছু লোক পদত্যাগ করবে এই খবর আমার কাছে আছে এটা ওবাইদুল কাদের জানেন না এটা খুব আমাদের ব্যর্থতা ইসলামী আন্দোলনে ইসলামের ইতিহাসে এই ব্যর্থতা এই এই অবস্থা আর কোনোদিন হয় নাই ওহুদ যুদ্ধে তো রসুল সাল্লা সাল্লাম এবার ডেকে ডেকে সাহাবি যে নিজের হাতে তৈরি করা সাহাবি বলেছিলেন কোথায় যাচ্ছ জাহান নামের পথ ফিরে আসো আমি তো জান্নাতে সুগ্রান পাচ্ছি এই ময়দান থেকে ফিরে আসো ফিরে এসছিলেন কার তৈরি করা লোক আল্লাহ রসুলের নিজের হাতের তৈরি করা লোক আপনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছেন ভাই বিশ্বের রাজাকের ব্যাপারে আর কিছু করার ছিল না 
ফিরানো যাইতো না মঞ্জু ভাইকে ফিরানো যাইতো না প্লিজ এই সমস্ত ভাইয়ের আমাদের সম্পদ ছিলেন আছেন এবং একটা সামান্য পরিস্থিতি আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের সময় এটা হয়েছে সাইদ হাসান আল বান্নার সময় এটা হয়েছে এই সাইদ বদি জমা নুরসি নিজের হাতে তৈরি করা লোক দুইশো লোকের একটা বহর এসে অশ্বরোহ নিয়ে এসে গোলাবারুদের ট্যাং নিয়ে এসে বলছি যে এই সব সাজানো দেখতে পাচ্ছেন বদি জমা নুরসি দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি কি চাও তোমরা বলছে আমরা চাই আপনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করছে লম্বা টাইম বিরাট সময় লাগবে এত সময় অপেক্ষা করার টাইম নেই আমরা দুই মাসের মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলতে চাই এই যে দেখতেছেন সব রেডি করা জাস্ট অনুমতি নিতে আসছে বলছে কার বিরুদ্ধে লড়াই করবো বলছে কামাল পাশার বিরুদ্ধে লড়াই হবে এই যুদ্ধে অস্ত্র পরিচালিত হবে বলছে কামাল পাশা কে বলছে এই দেশেরই সন্তান বলছে তার সাথে যারা তাদের লড়াই করবো তারা কারা বলছে তারাও এই দেশেরই সন্তান অসম্ভব আমি আমার দেশের সন্তানের বিরুদ্ধে তোমাদের এই অস্ত্রকে আমি ধারণ করতে দিব না এদের সব শেষ করে ফেললে কোরআনের কথা ইসলামের কথা কাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাবে তুমি ফিরে যাও আমার কাছ থেকে অনুমতি নেই তারা ফিরে গিয়েছিল অস্ত্র পরিচালনা করেছিল যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল দুই মাসের যুদ্ধ দেড় মাসে শেষ হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে সরকারের আমলের কাছে কিছু সংখ্যক লোক আবার বদিউজা মানুষের কাছে ফিরে এসে বলেছিল আমরা ঠিক করি আমরা সেই সময় পর্যন্ত এই ভাইদের জন্য অপেক্ষা করতে চাই আমাদের এই সমস্ত ভাইয়ের আবার ফিরে এসে বলবেন জামাত ইসলাম ইসলামী ছাত্র শিবির আল্লাহর উপরে ভরসা করে যে পদ্ধতিতে অবলম্বন করছে এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লব হবে ইনশাআল্লাহ আমি হেজবুত তাহারির হেজবুত তাহিদ আইসিএস এই সমস্তগুলোর এক একটা বস যারা নিজেদেরকে সায় একটা কি কি মনে করে বললাম কি পড়াশোনা কয়েকবার দাখিল পাশ করতে পারি না চেষ্টা করতেছি দয়া করেন হেদে সায়েক হয়ে গেছে হেদে আরে চলি হারা সায়েক আমি তাদেরকে বললাম ভাই কি চান কি কয় মাসুদ ভাই আর কত ধৈর্য ধরবেন একটা কিছু করেন ভাই আপনাদের কষ্ট দেখে সহ্য হয় না আমাদের কষ্ট দেখে হেতে হাতে অস্ত্র তুলে নিস আর সহ্য হয় না আর পারতেছি না বাপ মা সব সাইরে সিঁড়িতে চলে আসছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি বের হয়ে সোজা সিরিয়া আমি বললাম বাংলাদেশে কী সমস্যা কয় না ওখান থেকে স্টার্ট কত বড় অপদার্থ তৃতীয় পয়েন্ট কি বলেছি ইমানদাররা যত বিপদে পড়বে তত সে আল্লাহমুখী হবে আপনার টার্গেট কি মুখী আল্লাহমুখী হবে কারণ এই দুনিয়াটা যেখানে দাঁড়িয়ে আপনি এখন প্রোগ্রাম করছেন এই পুরো দুনিয়ার নিচের জায়গাটা জাহান নামে ভরপুর এই দুনিয়াটা একটা জাহান নাম হয়ে যাবে কেমন সংগঠিত হওয়ার পর এই দুনিয়াটা কি হয়ে যাবে এটা জাহান নামের পৃষ্ঠ দেশ এটা জাহান নাম জাহান নামের উপরে দাঁড়িয়ে আপনি হাসছেন খেলছেন সুতরাং এটা আপনার মাথায় রাখতে হবে চার নাম্বার যে পয়েন্টে আপনাকে সবচেয়ে বেশি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যে পয়েন্টে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো এই যে বিপদ মুসিবত এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আল্লাহর কাছেই তার সমাধান আছে এটা কার কর্তৃক নির্ধারিত আল্লাহ অস্তাইন বিল্লা ওয়ালা তাজ আল্লাহ রসুল স্পষ্ট হাদিস অস্তাইন বিল্লা কোনো মুসিবত দুঃখ কষ্ট এসে গেলে তুমি কি করো আল্লাহর কাছে কি চাও সাহায্য চাও ওয়ালা তাজ আস কি হয়ো না উৎকিন্ডিত হয় না উদ্বিগ্ন হয়ো না এবং এটা বলবো না ফেলা তা কুল কুল কানা কাজা ওয়াকা আমরা যদি এটা না করে ওইটা করতাম তাহলে এই ঘটনা ঘটত না এটা বলবা না ওয়ালা কিন কুল বরং কি বলবা সেটাও বলতে বলা যায় কি বলবেন না আর কি বলবেন দুটাই কিন্তু আমরা যেটা বলার কথা না সেটা বলি আর যেটা বলার কথা সেটা বলা ভালো কী হয়েছে তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচন আমরা এইটা করলে এইটা হইতো কি যে করছে জামাত ইসলামে আর আমাদের কাছে খবর নেই আগাম খবর থাকে না আগাম খবর জামাতের কাছে থাকে না আর আগাম খবর রসুল সাল্লাহামের কাছে ছিল কাফির মুশরিকটা সবচেয়ে যেটা নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বিব্রত করত সেটা কি নিয়ে এই আগাম খবর কেমত কবে বলেন তাহলে বুঝবে আপনি নবী বলেন একটু পরে কি ঘটবে বলেন পারেন কি না দেখি তাহলে বুঝবে আপনি নবী আর রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা বলতে বললেন কুল ইন্নামাল ইলম ইন্দুল্লাহ আপনি বলে দিন এই সম্পর্কে আমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই এই জ্ঞানের অধিকারী কে এবং আপনি সাথে এটাও বলে দিন সহ সভাপতি হয়েছেন এগুলো একটু আইডিয়া রাখা উচিত কি হইতে পারে কি হইতে পারে না একটু বুঝবেন না আপনি এই সময় এই সারাদিন বেবি প্রোগ্রাম তারপর আবার সন্ধ্যার পরও প্রোগ্রাম রাখছেন আরে বাসুদের মতো লোক আলোচনা না করলে কি এমন সমস্যাটা হইতো কারণ সহ সভাপতির মাথায় তো ভবিষ্যৎ নাই 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে বলা হলো কুল বলুন ইন্নি লা আমলিকু লাকুম দাররা ওয়ালা রাশাদা আপনি বলে দিন এই পুরো জাতির মধ্যে লা আমলিক আমার সাধারণ ক্ষমতা নেই বিন্দু মাত্র ক্ষমতা নেই দাররা ওয়ালা রাশাদা না ক্ষতি করতে পারি রাশাদ না উপকার করতে পারি কে বলতেছেন এটা আল্লাহ রাসূল কি আল্লাহ তাআলা বলতে বলছেন কুল ইয়া হে রাসূল আপনি বলুন ইন্নি লা আমলিকু লাকুম দাররা ওয়ালা রাশাদা না আপনি ভালো করতে পারেন না আপনি খারাপ করতে পারেন আর আপনি খারাপ ভালো মন্দ করার দায়িত্ব তো আমাদের উপর দিয়ে দিয়েছেন কেন জামাত ইসলামী এই সমস্ত বিষয়ে খবর রাখতে পারল না জানতে পারল না কেন যে আবার শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসছে এই জামাত দি আর হবে না তাহলে আল্লাহ কর্তৃক এটি কি করা আছে নির্ধারিত সমাধানও তার কাছে আছে আপনার দায়িত্ব দুটো কয়টা দুটো দায়িত্ব আপনি শুধু দুটো দায়িত্বই পালন করবেন ওহুদের ময়দানে যখন ঘটনা ঘটেছে ওফাতের ঘটনা ঘটেছে হিরিক পড়ে গেছে প্রত্যাবর্তনের এই প্রত্যাবর্তন করতেছে কি সাধারণ ইমানদার ও মোটা দেলা তার মতো হাতে তরবারি নিয়ে ফেলছে খালি যদি বলো মোহাম্মদের কিছু হয়েছে বডি থাকবে গাড় থাকবে না গাড় থাকবে বডি থাকবে না দেখবে গাড় আছে বডি নাই বডি থাকলে গার নাই খালি বলবা যে কি হয়েছে আবু কেরা দেলা তার কোনো রকম থামাইছে বলেন কি থামেন আয়াত নাজিল হয়ে গেল তাদের জন্য সে আয়াত নাজিল হয়ে তাদেরকে কি বলা হবে আর কি বলা হবে না কিছু বলতে হবে আর কিছু বলতে হবে না যেমন আমরা এই পরিস্থিতিতে আপনাদের কাছে একটা মোবাইলে মেসেজ পাঠানো হয়েছে এইটা ছাড়া আর কোনো কথা বলা যাবে না এই মেসেজ আসছে না এতটুকু ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না বেশের রাজ্যে সম্পর্কে এতটুকুও বলা যাবে শুধু যে ওনার প্রতি আমরা কি কৃতজ্ঞ ওনার জন্য আমাদের দোয়া প্রাণ ভরা দোয়া মঞ্জুবার জন্য আমাদের প্রাণ ভরা দোয়া তার জন্য আমাদের অপেক্ষা আমরা অপেক্ষার প্রহর গুনছি কখন আবার আমাদের মাঝে উনি ফিরে আসবেন এর বাইরে আর কোনো কথা বলা যাবে না একই কথা ওহুদের ময়দানে যখন একজন সাহাবি আর একজনকে দেখে বলতো এই যে দেখছেন নামাজ পরে হেতে এদিন কিন্তু পালাইছিল একজন আর কিছু দেখিয়ে কি করতো একটু ক্রিটিসাইজ করত আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করে বলে দিলেন অমা কানা কৌলুহুম ইল্লা আন কলু অমা কানা কৌলুহুম ইল্লা আন কলু তাদেরকে এই কথা ছাড়া আর অন্য কোনো কথা বলতে কি করা হয়েছে নিষেধ করা হয়েছে কি কথা বলবে তারা এই দুটো কথা বলবে রব্বানা ফাক ফিলানা জুনু বানা আল্লাহ আমরা সবাই মিলে কি করছি ভুল হয়ে গেছে সভাপতি খালি ভুল করে নেয় সবাই মিলে কারণ সভাপতিকে আমরা যদি পরামর্শ দিতে পারতাম ওই অগ্রিম খবরটা তাহলে তো এই সমস্যাটা হয়তো নেই অগ্রিম খবর তো আমরা দিতে পারি নাই আমরা তো এটা বলতে পারি নাই ডিসিশন তো ছিল যে যদি তোমাদেরকে পাখি এসে তোমাদের এই মৃত্যু কফিনের উপরে তোমাদের শরীর থেকে মাংস আলাদাও করে ফেলে তাও তোমরা এগ্রি পথ সারবা না এই সিদ্ধান্ত তো ছিলই কিন্তু দুর্বলতার কারণে এটি হয় নাই রব্বানা ফাক ফিলানা জুনু বানা ও ইসরাফানা ফি আমরি না আমাদের কাজের মধ্যে কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমরা কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি আমাদেরকে মাফ করে দেন এই চারটি বিষয় সামনে রাখার পর এবার পাঁচটি বিষয় রাখতে হবে ত্যাগ কোরবানির প্রস্তুতি আপনার প্রস্তুতিটা কি ইসলামী আন্দোলনে ত্যাগ কোরবানির প্রস্তুতি প্রসঙ্গে আপনি কয়টা বিষয় পাঁচটা বিষয় নাম্বার ওয়ান প্রথম আপনাকে যে মাথায় জিনিসটা রাখতে হবে আপনি যে দুনিয়াতে বসবাস করেন এই দুনিয়া সম্পর্কে আপনার ধারণাটা কি এই দুনিয়াতে আপনার পরিচয় কি কুনফি দুনিয়া এই দুনিয়ায় আপনার পরিচয় কি দেওয়া হয়েছে ইসলামে কুনফি দুনিয়া গরিবুন আও আবির সাবিল আপনি হয় এখানে একজন মুসাফির না হলে একজন গরিব ফকির মিসকিন অন্য হাদিসে বলা হয়েছে ইন্না দুনিয়া সিজনুল লিল মুমিনিন যদি ইমানদার হন তাহলে দুনিয়াটা কি তারা কারাগারে কারা থাকে ব্যারিস্টার ইঞ্জিনিয়ার মহাক্কেক মহাদ্দেশ পরিচয় এগুলো ওখানে কি বলে ডাকে কয়দিন নম্বর এত আসেন আসার নম্বর এত আসেন নাকি বলে ডাক্তার সাহেব আসেন বলে বলে না সব কি যেমন অন্য আসামিরা বলে ক যতই ভাব নেয় নেহেন আমরা সবাই সমান গাড়িতে কমন কথা প্রিজন ম্যানে উঠলি প্রথমে এটা বলে নেয় কারণ হেতে সিগারেট খাবে কেউ যেন কিছু না বলে বলে যে ভাব নেয় লাভ নেই টাকাই সব এরপরে বলে যে যতই ভাব নেন আমরা সবাই কি আসামি সুতরাং কেউ যেন কোনো ভাব নেয় মানে হেতে যে ছোট সুতরাং অন্য কেউ একটু এদিক ওদিক থাকলেও যেন হে ছোটই হয়েই থাকে সে যা করবে ওইটা আপনি করতে দেবেন কোনো অসুবিধা নেই তা বললাম ভাই ঠিক আছে 
আপনি খান সিগারেট খাবেন তো খান কোনো অসুবিধা নেই তার মানে ওখানে আপনি সব আসামি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আপনাকে দুনিয়াটা পরিচয় করে দিয়েছেন ইমানদারদের জন্য এটা কি জেলখানাটা কেমন আরামের জায়গা তা আপনি কষ্ট করবেন না কেন আপনাকে তো পরিচয় দেওয়া হয়েছে দুনিয়াটা আপনার জন্য আরামের জায়গা না যদি আরামের জায়গা মনে করেন তাহলে আপনার ডেজিগনেশন চেঞ্জ ও জান্না তুলিল এবার সদস্য ভাইরা ঠিক করেন আপনার ডেজিগনেশন আপনি ঠিক রাখবেন নাকি ডেজিগনেশন চেঞ্জ করবেন আপনি যদি দুনিয়াটাকে কঠিন পরীক্ষার কারাগার মনে করেন তাহলে আপনি ইমানদার আপনি যদি এটাকে আরামের জায়গা মনে করেন তাহলে আপনার পরিচয় এই পরিচয় কে দিচ্ছে জামা ঠিক করে দিচ্ছে এই দেশে ওলামাই কেরাম বলে ইস্তেহাদ করেছেন এটা কি ইস্তেমাই কোনো বিষয় এটা কার ফায়সালা রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের ফায়সালা ইমানদার যদি হও দুনিয়াটাকে কি মনে করো কারাগার এখন কোন জেলে আসেন এখন কোন জেলে আসেন কি দুনিয়ার কারাগার এখন যে জেলে আসেন এটা হলো সেন্ট্রাল জেল এখান থেকে কোনো কারণে যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে বগুড়া জেলে নেয় এটা হলো সাব জেল আমাকে যখন বের করে কয় মাস বেশ চলেন আমি বললাম কই যাব কয় ভাই তো বাইরে হবে না আরে ভাই বুঝেন আমি বললাম আরে টানাটানি করেন না সাব জেলে ছিলাম সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যেতেছেন লাভ কি একই তো বরং সাব জেলে যা ছিলাম ভালো হয়েছিলাম ওখানে নিরাপত্তার কোনো অভাব নেই এখন তো বের হওয়ার সাথে সাথে আবার অ্যারেস্টের বুলুর ভাই আমার সাথে কোর্টে দেখা করতে গেলে আমি বুলুর ভাই বললাম বুলুর ভাই আমি কিন্তু আপনার সাথে আগাই আছে আমি অ্যারেস্ট হয়েছি বের হওয়ার পালা আর আপনার কী বললেন আপনি বললাম ভাই আপনি সতর্ক থাকি না এই জন্য বললাম আমি আপনি অ্যারেস্ট হন এটা চাই না আমি এটা বললাম আপনি একটু সতর্ক দেন আপনি তো খালি কাজ চালিয়ে যেতেছেন আমি বললাম আমি তো আগে আছে আপনার চেয়ে আমি অ্যারেস্ট হয়েছি এখন কিসের পালা বের হবার আপনি অ্যারেস্ট হওয়ার পালায় আছেন সুতরাং সাব জেলে থাকলে তো বের হওয়ার চিন্তা তার মানে আনন্দে আছেন আর আসেন সেন্ট্রাল জেলে কোথায় যাওয়ার টেনশন সাব জেলে তার মানে ভালো অবস্থা না খারাপ অবস্থায় এগুলো বললে তো তখন স্বীকার করেন কিন্তু আমি তো বুঝলাম না সুতরাং দুনিয়াটাকে আপনাকে নিতেই হবে এটা এটারই জায়গা দুনিয়া সম্পর্কে আপনাকে পাঁচটা ধারণা কয়টা ধারণা প্রথম ধারণা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান দুনিয়াটা ত্যাগের জায়গা এটা ভোগের জায়গা নয় এটা কিসের জায়গা ত্যাগের জায়গা ফার্স্ট কন্ডিশন আপনাকে মাথায় নিতে হবে সুরাই ইনশিকাক সুরাই ইনশিকাক ছয় থেকে বারো আয়াত মুখস্থ করুন প্রত্যেকে মুখস্থ থাকতে হবে কষ্টের কে বলতেছেন তাহলে সারা রাত ঘুমাইয়া সকালে আবার রেস্ট নিতে হয় কেন একদিন সব দাঁড়ি করে সাত দিন আমাদের রেস্ট নিতে হবে কেন অথচ ইমানদারদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ফুরসান নাহার রহমান আল লাইল সারা রাত থাকবে যায় নামাজে সারা দিন থাকবে গোড়ার পিঠে এতটুকু আরবি মনে থাকবে না রহমান আল লাইল ফুরসান নাহার এই হচ্ছে পরিচয় আর আমাদের পরিচয় সারা রাত ঘুমাও সকালে উঠে আবার রেস্ট নাও কারণ সারা রাত ঘুমাইয়ে কি হয়ে গেছে টায়ার্ড হয়ে গেছে বেশি ঘুমাইলে তারপরে টায়ার্ড হবে জান্নাতে দেওয়া হবে এতদিন তো খালি শাহাদাদের খবর পেয়েছেন বিনা হিসাবে জান্নাত এবার আল্লাহ তালা বললেন ফাইসাউর তার হিসাব সহজ করা হবে আশার আল্লাহ আল্লাহ তালা জানতে চাইলেন রসুল হিসাব সহজ মানে কি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হিসাব সহজ মানে তাকে কোশ্চেন কম করা হবে তা না তাকে কোশ্চেন কমনটা করা হবে তা না তাকে কোশ্চেন বলে দেওয়া হবে তা না বরং তাকে কোনো প্রশ্নই করা হবে এটা ভালো খবর খারাপ খবর শোনেন খারাপ খবরটা কি হইতে পারে কেউ খারাপ খবরটা কি হইতে পারে কোন ব্যক্তিকে যদি কোনো কোশ্চেনের জন্য দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় শুধু যদি বলা হয় কোশ্চেন করা হবে শুধু বলা হয় ইক্র কিতাবাক শুধু এতটুকু বলা হবে নিশ্চিত সে কোথায় যাবে হিসেব দিয়ে কোনো ব্যক্তি জান্নাতে যেতে শুধু এখানে যদি শেষ হতো তাহলে তো আপনি বেঁচে গেলেন আয়সরাদ্দুল্লাহ তালান যে জিজ্ঞেস করেন রসুল এটিকে আপনিও আপনাকেও যদি 
বলছে ইল্লামা রহিবা হ্যাঁ আমিও ইল্লামা রহিমা রব্বি আমার রব যদি আমাকে দয়া করেন তাহলে ভিন্ন আমাকেও যদি কোশ্চেন করা হয় আমিও জবাব দিয়ে করে জান্নাতে যেতে পারবো না আমরা তো ঠিকঠাক করেই ফেলেছি যে মিছিল মিটিং করছি যে শিক্ষাসেবী টিসি যে এনো দিছি তাতে পুরো জান্নাত যদি একান্ত নাও পাওয়া যায় তাহলে বারান্দা বারান্দা পাইলো আমার অনেকে তো সাবলেট দেবে চিন্তা করে বসে আছে এত বড় জান্নাত দিয়ে কি করব ভাড়া দিয়ে দিবে আর আমার এক প্রিন্সিপাল ছিল না উনি বলতেন বললে যে মাসুদ আমাদের দেশের লোকেরা চিন্তা এত বড় জান্নাত দিয়ে কি করবে আমাদের দেশের লোকেরা যা করে পুরো জাহান নামও কপালে জুটবে না ওখানেও সাপড়া সাপড়া দিয়ে থাকা লাগবে জাহান নামের সাপড়া বুঝেন জাহান নামের সাপড়া আছে এটা কোরআনে আছে ইন্নাল মোলাফি কি না ফিদ্দার কিল আসফালে মিনান্নার একবারে জাহান নামের শেষ অংশ ওখানে সাপড়া দিতে হবে মানে পুরো ওখানে কোনো ঘরবাড়ি পাবেন না আর আপনি তো মনে করতেছেন কাম যা করছি সদস্য হয়ে গেছে আর কি একজন বলেন তো কারো ডেট মনে নাই जगत नहीं मात्र এই কথা তো বগুড়ে বলে গেছি দুই হাজার ছয় সাতে পাঁচে চারে কতবার বলে গিয়েছি সেই সময় কেউ নাই এখানে আপনি শপথ বারো সালের না তেরো সালের না চোদ্দ সালের না দুই হাজার ছয় সাতের না আপনি শপথ দিয়েছেন রুহের জগতে আলমে আরো হয় যখন ছিলেন আল্লাহর ঘোষণা সুরে আরফের একশো বাহাত্তর যদি আমার কথা পছন্দ না হয় দেখুন খুলুন মুফাসেরদের তাফসির পড়ুন ইবনে কাশির পড়ুন মারিফুল কোরআন পড়ুন মারানা মদুদি মরুম রহমতুল্লাহ তাফিমুল কোরআন পড়ুন আপনার এই কথাটা বলেছি কেন জানেন মাঝে মধ্যে মনে হয় গোড়ার দিন শিবির করে বিপদে করছি তাও করছি করছি কেন যে সদস্য হইলাম এখন সারাও যায় না ধরাও যায় না আগে একটু বুঝে শুনে লাভ ছিল এই বুঝ তো এখন না এই বুঝ কখন ছিল আলমে আরো রোহের জগতে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওই যে আখা যা রব্য কামিম বানি আদাম আমি বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে যখন মানুষ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিলাম জরিয়াতা হোম আশ্বাদা হোম আমি তাদের কাছ থেকে সাক্ষী নিতে চাইলাম আমি তাদের প্রতিজ্ঞা করিয়েছি প্রতিজ্ঞা করিয়েছি মানে কি শপথ আবাস তুমি রব বিকম তখন এটা বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকলে পরে মেসেজ করে জানাই দেবে এখন বলা যাবে না এটা বলছিলেন কে কে আজ জাগান তো কিসের বারো চোদ্দ আর ষোলো আর সতেরোর কথা বলতেছেন কি বলেন মাসুদ আপনার কাছ থেকে শপথ নিয়েছে এগুলো বাদ আপনি জন্মগতভাবে সদস্য আপনি জন্মগতভাবে সৃষ্টিগতভাবে সদস্য আপনি সৃষ্টিগতভাবে জামাতের রোকন এগুলো জাস্ট রেনু করি আমরা কি করি যেমন লাইসেন্স করা একবার পরে আর কি করলে হয় রেনু করলে হয় পাসপোর্ট একবার করলে শুধু রেনু করলে হয় আমাদের পাসপোর্ট কবে হয়ে গেছে এটা থেকে কে কে মাপ চাইবেন আমাকে আমি এখন নাম ধরে বলতে পারবো এই বগুড়া থেকে আমাকে একদম ফোন করেছে মাসুদ্দা আমার ছুটি চাই আমি ছাত্র শিবির থেকে সদস্য পদ থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিতে চাই আমি বেশ ভালো কথা ওকে আসুন কোরআন শরীফ না আপনি বসুন আমি বসি बोलूं खाली সবই ঠিক ছিল 
সোজা দেশে বাড়িছে আর আসবে না আপাতত এই অবস্থা থাকলে আর তা বললাম ভাই আমি যে হাইলাইট হয়েছি এটা কে করছে কয় এই যে বা যারা করছে এইটার দায়িত্ব তো আমার না একদিকে পিটাইতেছে আর একদিকে মোবাইলের কোথাকার সেই বক্তৃতা শুনে বাইক করতেছে আমরা তো মনে করছি আপনি হুজুর তো আপনি দেখছি হুজুর না আপনি দেখছেন শর্ট প্যান্ট পড়ল তারপরে কথা তো ভালো বলেন সমস্যা কি সমস্যা যে কি ভাই আমি নিজেও বুঝতেছি না পিটাইয়ে সহায় রাখছে সহায় রেখে আইসে রাত তিনটার সময় কয় স্যার ওঠেন একটু কথা বলবো কি কয় যে আমার ছেলে শিবিরের সাথী অমুক কলেজে এই আজকে আপনার এই বক্তৃতা আমার দেশে বলছে যে মাসুদ ভাই যদি কিছু হয় তাহলে তোমারই কিন্তু আমার আব্বা ডাকবো না তোমারই কিন্তু আর আব্বা ডাকবো না আপনি তো মনে করেন গোটা পৃথিবী আপনার শত্রু আপনি গোটা পৃথিবীকে আপনার প্রতিপক্ষ মনে করেন আমি আমাদের সংগঠনের ভাইদেরকে বলেছি বাংলাদেশ জামাত ইসলামী ইসলামী ছাত্র শিবিরকে যারা মনে করেন অর্জনের দিক থেকে অ্যাচিভমেন্ট দিক থেকে জামাত ইসলামীর কিছু নেই আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলবো এই বিগত দশ বছরে জামাত ইসলামী যে অর্জন করেছে এই অর্জনের উপরে ভিত্তি করে এর উপরে দাঁড়িয়ে আগামী কম সময়ের ব্যবধানে এই দেশে ইসলামী বিপ্লব সফল হতে বাধ্য আমরা ভিত্তি তৈরি করে ফেলেছি এবার শুধু স্টান্ডে পতাকাটা উত্তোলন করা হবে ভিত্তিটা কি আমাদের পঙ্গু করে ফেলেছে এমনকি শহীদ করে ফেলেছে সেই লোকটাও সাক্ষী দিত এই ছেলেটা ভালো বলতো না বলতো না এই অর্জন যেহেতু আমাদের হয়ে গেছে আমি আপনাকে লিখে দিয়ে যাচ্ছি লিখে রাখুন কাগজে আমি বেঁচে থাকবো না আপনি বেঁচে থাকবেন না এই অর্জনের উপরে বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এই সম্বল বৃথা যেতে পারে না ভোগুরার এই শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না আমাদের বোনদের মায়েদের আমাদের ছোট ছোট শিশু কিশোরদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না অসম্ভব আল্লাহ তালার অদ আইটি সুতরাং আপনি কেন মনে করেন কেন ভাবেন হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যান আপনি আমি হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যাই আমাদের সবশেষ অসম্ভব ইসলামী আন্দোলনের হতাশা বলতে কোনো কথা নেই যদি হতাশা থাকে তাহলে ইমান থাকবে না যদি ইমান থাকে এবার আপনি ঠিক করেন বলবেন যে মাসুদ একটা ফতোয়া একটা দিলেন এ কোন মাদ্রাসার ফতোয়া কোনো মাদ্রাসার ফতোয়া না এটা কোথাকার ফতোয়া কোরআন সুলা ইমরান বের করুন একশো সাঁত্রিশ থেকে একশো ছিচল্লিশ পঞ্চাশ আয়াত পর্যন্ত পড়ুন बुद्धिजीवी गवेशक पीर सैद হাসান আল বান্নাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এ তো একটা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের টিচার মাত্র আপনারা তো অনেকে মনে করেন বিরাট লেকচারার ছিল কিছুই ছিল না আর ইতিহাস যারা পড়েছেন কিসের টিচার ছিল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সামান্য একটা টিচার ইহুদি খ্রিস্টান নাসারারা তাদের কোনো ক্যাফেটারি উদ্বোধন করতে হলে হাসান আল বান্নাকে খবর দিত স্যার আসসালাম আলাইকুম আমাদের এটা একটু উদ্বোধন করবো আপনি একটু আসেন একটু বক্তৃতা করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স এমন তাই তিনি কাফির না হিন্দু নাসারা মুসি খ্রিস্টানরা তাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেত তার কথা শোনার জন্য কই সে তো বড় ডিগ্রিদারই ছিল না শফিকুল ইসলাম মাসুদের মতো কোন ইউনিভার্সিটি তার ডক্টরের ডিগ্রি দরকার ছিল না তিনি কোনো ব্যারিস্টার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না তিনি কোনো ডাক্তার ছিলেন না তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি এত সুন্দর করে বক্তৃতা করেন কিভাবে তিনটা কথা বলেছিলেন কয়টা কথা এখন এই বগুড়াতে আল্লাহ মাফ করুন আমার যেন অহংকার না হয় সেই সময় মানে কমন একটা স্লিপ আমার কাছে এখন তো আর আমরা স্লিপ নেই কম তখন তো প্রশ্ন উত্তর স্লিপ থাকতই টাল ভরে থাকতো টেবিলের পরে তো কমন একটা স্লিপ থাকতো মাসুদ দেয় ভালো বক্তৃতা করতে চাই একটা টিপস দিবেন আমার ভালো মনে আছে যে কীতি ছাত্র ছাত্রীর সংবর্ধনা হয়েছিল আপনাদের এখানে আল মাহমুদ আমার পাশে বসে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত নসিব করুন ওই দিন আমি একটু লজ্জাও পেয়েছি মাহমুদ ভাই হয়তো মন খারাপ করছে কিনা মানে মাহমুদ ভাই তো প্রধান অতিথি স্বাভাবিকভাবে আমি তো প্রধান বক্তা তো আমার ভালো মনে আছে যে 
বক্তিতে করে আসার পরে মানে ছেলেরা আসবে এটা ঠিক আছে আসতেই তো পারে এখন মেয়েরা আসছে মেয়েরাও যদি এবার বোরকা পড়াগুলো আসে তাহলে না ঠিক আছে এই মানে কোনো রকম মাথায় অন্য তুলতে তুলতে আসতেছে আর কি আর সেটা আমি ভাবলাম যে তাও যদি এই মাহমুদের পায়ের উপরে ঝাপাই পড়ে তো পড়লো বাইসে গেলাম আমি তো দেখছি যে আইসা পায়ের উপর ঝাপাই পড়তেছে আইসা বলতেছে যে ভাইয়া একটু আমি একটু এরকম বক্তৃতা করতে চাই আমার একটু পরামর্শ দেবে মানে খুব ইনাই বেনা মেয়েরা তো বুঝিনি আর কায়দা কানুন করে আমি ভাবলাম যে আমার মাহমুদ ভাই আছেন ওনার কাছ থেকে তোমরা শোনো উনি আমাদের উনি আমাদের শিক্ষক পার করে তখন আমি বলেছিলাম গাড়িতে উঠে আমি মাহমুদ ভাইকে বলেছিলাম যে মাহমুদ ভাই ভালো বক্তৃতা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি তখন এই কথাটা আমি বলেছিলাম যে মাহমুদ ভাই আমি হাসান আল বান্নার যে বই এটা পড়েছি তারপরে ওনাকে নিয়ে বই লিখেছেন আমাদের মরহুম প্রফেসর একেম নাজির আহমেদ স্যার ওনার বই তো উনি লিখেছেন যে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলো উনি তিনটা কথা বলেছেন প্রথম বলেছিলেন মানুষ সাধারণত মুখ দিয়ে কথা বলে কান পর্যন্ত পৌঁছায় আমি কথা মুখ দিয়েও বলি না কান পর্যন্ত পৌঁছায় না আমি কথা বলি হৃদয় দিয়ে তার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে এটা প্রথম কথা বলবেন কি দিয়ে হৃদয় দিয়ে কথা বলেন তো একজন শুধু তো পয়েন্ট লিখে নিলেন এত সহজ খালি পয়েন্ট দিলে আমার কালকে ভালো বক্তা হয়ে যাবেন এত সহজ হৃদয় দিয়ে কথা বলতে হলে আপনি যেটা বিশ্বাস করেন সেটাকে এমন ভাবে বলবেন যে ওটা আপনি করে দেখাবেন ওটা আপনি করেন ওটা আপনি বিশ্বাসের সাথে মিলে গেছে ওটা ওটা ওভাবে বলবেন জীবন্ত করে বলবেন ইম্প্রেসিভ করে বলবেন হৃদয় গ্রাহী করে বলবেন সে জীবন্ত দেখতে পাবে কাজটা আপনি মুখে কাজটা বলবেন সে জীবন্ত পিকচারটা দেখতে পাবে যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের বক্তৃতার মধ্যে হাসান আল বান্না বললেন আমি হৃদয় দিয়ে কথা বলি আর ওটা মানুষের হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করে তুমি ও হৃদয় দিয়ে কথা বলো এবার হাসান আল বান্না দ্বিতীয় বলল যে আমি যে কাজটা করি সেই কাজটাই মানুষের কাছে বলি আমি কোনো বই পড়ে কথা বলি না আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলি এইটা চুরি করা যাবে না আমাকে অনেকে বলে মাসুদ ভাই কিছু পয়েন্ট দেন না বক্তৃতা করা ভালো কিছু পয়েন্ট আমি বললাম যে পয়েন্ট আমি তোমারই দেব ওইটা দিয়ে তুমি ভালো বক্তা হবে কেমনে আমি তো এক নম্বর বক্তা হয়ে যাচ্ছি তুমি সেকেন্ড হবা ভালো তো হইতে পারবে না তোমার যদি ভালো বক্তৃতা করতে হয় তাহলে তুমি এমনভাবে সমাজে কাজ করো এমনভাবে সংগঠনে কাজ করো এমনভাবে আন্দোলনে কাজ করো ওই আন্দোলনের কাজের অভিজ্ঞতার চিত্র এমনভাবে তুমি ফুটিয়ে তুলবে যেটা পৃথিবীর কেউ তোমার কাছে নকল করতে পারবে না বই তো নকল করা যায় কিন্তু অভিজ্ঞতা আমার ডিবি অফিসের চিত্র আপনি কোনোদিন নকল করতে পারবেন না আমি আল্লাহকে সরাসরি দেখে এসছি আপনি হয়তো ভাববেন মাসুদ ভাই কি বলেন আমার প্রত্যেকটা কথার জবাব আমি সাথে সাথে আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি আমি আল্লাহকে ওখানে বসে বলেছি যে আল্লাহ আমার কেমতের দিনে সাক্ষাৎ আমার প্রত্যাশা থাকবে কিন্তু আমি তোমার অস্তিত্ব দেখার সুযোগ পেয়েছি আমি তোমার সাহায্যে সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছি যখন চোখ বেঁধে বলেছিল আর কি চান আর কি কথা বলতে হবে বলেন সময় খুব বেশি নেই কোথাও কথা বলতে চান ওই সময় একজন ভাই এসে বলেছিলেন মাসুদ ভাই জানি না আজকে রাতের পর সকালটা কেমন হবে আপনার তবে একটা কথা শুধু আপনাদেরকে বলে রাখি আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে দেশটা আপনারাই চালাবেন আমাদেরকে প্রতিপক্ষ ভাববেন না আমাদেরকে প্রতিপক্ষ ভাববেন না আমাদের বাধ্য কিচ্ছু করার নেই এক হাতে লাঠি আর এক হাতে আপনারা এই কাজ শেষ করে রাত্রি গিয়ে নামাজ পরে আপনাদের কথা বলে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলি আল্লাহ যে কাজ করেছে আপনি মাফ করে দিন আমাদের স্ত্রী আমাদেরকে বলে যে কাজ করে এসছো এই কাজ থেকে আল্লাহর কাছে তহবা না করা পর্যন্ত আমার সাথে বেড়ে রাত্রি যাপন করবা না আমি তোমার স্ত্রী না আপনারা জানেন না আমাদের কত সন্তানরা আমাদেরকে কতভাবে গালিগালাজ করে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সাইদি হুজুরকে অমুক হুজুরকে অমুক ভাইকে দেলোয়ার ভাইকে মাসুদ ভাইকে রফিক ভাইকে বুল ভাইকে শফিক ভাইকে ওদের ওনাদের গায়ে যদি একটা টাচ করেছো তুমি তুমি আমার বাবা না এই কথা কত সন্তান আমাদের বাবাদেরকে বলেছে এটা আপনারা জানেন না এগুলো ছাত্র শিবির আপনাদেরই হাতের তৈরি করা লোক আপনারা শুধু মনে করেন সব আমাদের শত্রু অসম্ভব আমি তো বিশ্বাস করি না আমি মানি না সেজন্য জন্য সৈয়দ হাসান আল বান্না বললেন আমি 
সেই কাজটা মানুষকে বলি যে কাজটা আমি আপনিও তাই করুন অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলতে পারলে সেটা মানুষের কাছে হৃদয় গ্রাহী হয় আপনিও তাই করুন তিন নাম্বারে উনি বললেন আমার বাপের কথা বললে কেউ শুনবে না আমার মায়ের কথা বললে কেউ শুনবে না আমার হুজুরের কথা বললে কেউ শুনবে না আমার পীরের কথা বললে কেউ শুনবে না আমার নেতার কথা বললে কেউ শুনবে না আমার সভাপতির কথা বললে কেউ শুনবে না আমার আমিরের কথা কেউ বললে শুনবে না মানুষকে বলতে হবে তার স্রষ্টার কথা কার কথা তার স্রষ্টার কৃতিত্বের কথা বলতে হবে তার স্রষ্টার দয়ার কথা বলতে হবে তার স্রষ্টার নেয়ামতের কথা বলতে হবে তার স্রষ্টার অবারিত ক্ষমতার কথা বলতে হবে निर्धारित रखें गोटा पृथ्वी चैलेंज कर लेते ध्वस कर যিনি বলেন এই জাতি যদি অন্যায় না করত তাহলে আমি এই জাতিকে ধ্বংস করে এমন আর একটা জাতি তৈরি করব যারা অন্যায় করবে আমার আমার কাছে তিনি তো আমাদেরকে ভালোবাসে আর আপনি মনে করতেছেন যেই ভুল আমরা করছি এই ভুল সংশোধন করে এই সংগঠন দিয়ে আর আপনি হতাশ নিরানব্বই জনকে হত্যা করে হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করেছে হুজুর আমার মাপ আছে তোমার মাপ নেই হুজুরের শেষ কত সংখ্যা এবার পুরো क्षमार <laughs> 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 তার ক্ষমা রাস্তা ছিল ক্ষমা রাস্তাটার বর্ণনা জানেন জানেন এরপরে সামনে রাস্তা এগিয়েছে এগিতে এগিতে তিনি তবার রাস্তা শেষ পর্যন্ত যেতে যেতে তিনি পথেই ইন্তেকাল করেছেন জাহান নামের ফেরেস্তা এসে গেছে জান্নাতের ফেরেস্তাও এসে গেছে জান্নাতের ফেরেস্তা সে তবার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রওনা দিয়েছিল সুতরাং সে কোথাকার লোক জান্নাতের লোক জাহান নাম বসে তবার রাস্তায় রওনা দিয়েছিল বাট কি করতে পারে নাই তবা করতে পারে সে আমাদের मापामपी करो से दिखे मान तब रास्ते आगे गेसे ना कि रवाना दी ओ जगार दिखे बस दायित्वशील क्षमा नमास क्षमा क्षमा करते भलोबा কত নাম্বার বললাম তিনটা পয়েন্ট বললাম রবের কথা প্রথম পয়েন্টের মধ্যে যেটা বলেছি যে দুনিয়াটা আপনার জন্য কিসের জায়গা এটা ত্যাগের জায়গা কিসের জায়গা না ইয়া আইওয়াল ইনসান ইন্না কা কাদিহু ইলা রাব্বিকা কাদহান ফামুলাকি আজকে যেই পরিবারকে আপনি ত্যাগ করেছেন যে বাবা মার খেদমত ঠিকমতো করতে পারেন না বলে মাঝে মাঝে কষ্ট হয় চাকরিটা আরোগে নিতে পারলে ভালো হতো বলে মনে করেন 
আল্লাহ তাআলা আপনাকে তার পরের আয়াতে কত চমৎকার করে বলে দিয়েছেন কুরবানি করবেন সেক্রিফাইস করবেন ত্যাগ করবেন বিনা হিসাবে আপনি শুধু জান্নাতে যাবেন না ওয়ান কলিবু ইলা আহলিহি মাসরুর যে আন্দোলনের কারণে আপনি পরিবারে সময় দিতে পারেন না এই পরিবার থেকে এখন আপনি আন্দোলনের জন্য বিচ্ছিন্ন আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে দেওয়ার সাথে সাথে পুরো পরিবারকে আপনার সাথে জান্নাতে ফিরিয়ে দাও ওয়ান কলিবু ইলা আহলিহি মাসরুর আনন্দ চিত্তে সে কোথায় চলে যাবে তার পরিবারের কাছে বলবে পরিবারের কাছে ফিরে যাও কারণ তুমি ছাত্র শিবির করার কারণে ইসলামে আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করার কারণে যেভাবে পরিবারের সাথে তোমার থাকার কথা ছিল তুমি তা থাকতে পারো না এখন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল আমি পরিবারটাকে তোমাকে একটু যুক্ত করে পুরো পরিবারটা জানতে করে দেব এটা ভালো খবর খারাপ খবর কোরআনের নিয়মটা কি ভালো খবর থাকলে খারাপ খবর ইন্নাহু কানা ফি আহলি মাসরুর ওয়া ইয়াসলা সাইরা ওয়া ইয়াদু সুবুর আনন্দে জীবন যাপন করেছে আজকে জন্ম বার্ষিকী কালকে বিবাহ বার্ষিকী কালকে শূন্যতে ঘটনা পরের দিন কয়েকটু বাইরে খাবো আজকে কয় যে নিজের একটু খিচুড়ি রান্না করবো পরের দিন কয় যে আজকে ডিম আর আলু বর্তা করবো মানে একটার পর একটা মানে থাকেই আর কি মানে আনন্দের শেষ নাই মানে টাকা আছে খরচ কোথায় করবে নিজা বাই দিয়েছে না কুকুর কেনে তিন লাখ টাকা দিয়ে নাই আরে সেদিন এক জায়গায় দেখতেছি কয় যে আমার বাবু কে না দেখলে আমি থাকতে পারি না বাসায় আমি তো বলে কি আমি জানি যে আর কোনো বাচ্চা কাচ্চা নেই কয় যে আমার বাবু কে না দেখলে আমি থাকতে পারি না তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো দেখি যে আস্তে আস্তে কুত্তে নিয়ে আসছে সেহেতু খুব জড়ায় দড়ায় সমান আছে মা টুমা খায়া তাও থাকো বাবু সোনা থাকো তোমার একটু পরে খাবার দিচ্ছি মেহমান যাক शुद्ध पर विस्तारित व्याख्या कर समय जैगर जैसे जैगा भोग त्यागर जैगा त्याग करबाते भोग कर भोग कर ढाका परीक्षा এটাকে বলে স্যার দুনিয়া মাজরাতুল আখিরা এটা একটা শস্য ক্ষেত শস্য ক্ষেতে আপনি যখন কাজ করতে যাবেন ওখানে দুটো ফসল বুনতে গেলে আগাছার সাথে লড়াই হবে না হবে না হবে কারণ আগাছার সাথে লড়াই করতে কি আপনি বলেন যে আমি সহবস্থানে বিশ্বাসী সম্মানিত ভাইরা আমার এই বগুড়া আমরা সহবস্থানে বিশ্বাসী আপনারা অন্য লোকেরা উপদেশ দেয় বিভিন্ন লোক উপদেশ দেয় আমাদের বহু লোক উপদেশ দেয় কাজে সহবস্থান মিলাই জুলাইয়া কি করে মিলাই জুলাইয়া থাকেন তাহলে সব ঠিক नियत कर खेते पोका फसल सबुज 
ফসলে আমি দেখতে চাই কৃষক এই ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে কষ্ট করে তোমাকে দাঁড়িয়ে বিতরণ করে ফসল সংরক্ষণ করে জাতির কাছে পৌঁছাবার মতো ক্ষমতা তার আছে কিনা এটা দেখি আমি তাকে কৃষক সার্টিফাই দেব এরপর তার হাতে ফসল তুলে দেব না হলে শেষ ফসল পাবে না আপনি বলেন যে বুঝলাম না জামাত ইসলামের কাছে কি কৌশল নাই ইসলামের শাসন তন্ত্র আলাদা কি সুন্দর মিছিল করে প্রোগ্রাম করে হাজার হাজার লোক নিয়ে দুশো মাইক লাগাই প্রোগ্রাম করতেছে আমি ঢাকায় তো সেদিন থেকে আসলাম মাসুদে আপনারা একটু লাইন টেন হবে না ব্যাপারটা হবে না টঙ্গি তো কত বড় প্রোগ্রাম হয়ে গেল কত বড় বড় ওয়াজ করে তারা হেফাজত সেই কোরা ভক্তি দেয় আওয়ামী লীগকে বাসাই দিতেছে সরকার উৎখাত করে বালাইতেছে কিছু বলে না তাদের আমি তাদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি পোকাগুলো জানে আঘাতটা কোথায় জামাত ইসলাম ইসলামে ছাত্র শিবিরে সমাজের জন্য আগামী গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য সম্পদ এই সম্পদকে তুলে নেওয়ার কৃষক আপনারা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এই পোকা থেকে আগাছা থেকে ফসলকে রক্ষা করে কঠিন পরিশ্রমের সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্যাগ কোরবানির মানসিকতা নিয়ে জাতির কাছে এই ফসল পৌঁছে দেওয়ার জন্য যদি প্রস্তুত থাকেন আল্লাহ আপনার হাতে ফসল পৌঁছে দিয়ে জামাত ইসলামের ছাত্র শিবির দিয়ে গোটা বিশ্বের কাছে মানুষের খেদমতের জন্য কবল করুন কিন্তু আপনি যদি মিলান सरकार गठित हार पर प्रोग्राम करसे प्रोग्राम जेदी है प्रेसार बारे गेसे बाबा टी बंद करो ये प्रोग्राम देखते चाहना मैं जे टाइम जे चैनल जाए देखा मानुषर मध्य धारणा जन्म नहीं गए जाम ठीक ना कि दुनिया सम्पर्दी मत नौकर मत दुनिया बोझाइर नहीं जमाना सम्पर्थाय दायित्व गरमान 
শুরু করে দিছে আয়েশা সোজা দাঁড়িয়ে দিছে লেহিয়াইহি ও বি রাসিহি দাঁড়িয়ে এবং মাথার চুল ধরে জাগা জাগি শুরু করেছে আরে বেড়ার পোড়াতে কি করছিস এই মাত্র সমাজ ব্যবধানে গোটা জাতি তাগুত হয়ে গেছে কাফের হয়ে গেছে তুই কিছুই করলি না ফিতনার যুগ কি ফিতনা হবে মত পার্থক্যের সবচেয়ে বড় ফিতনা আপনার সামনে আসবে এই চ্যালেঞ্জে আপনাকে মতের কুরবানি পেশ করতে হবে কিসের কুরবানি মতের কুরবানি তখন হারুন আল্লাহ সাল্লাম একটা কথা বলেছিলেন ইন্নি খাসেই তো আনতাকুলা ফাররাকতা বাইনা বানি ইসরাঈল হে আমার ভাই আপনি আমার চুল ছাড়ুন আমার মাথা ছাড়ুন আমি তাদেরকে আল্লাহর দাসত্বের কথা বলতে পারতাম কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম আমি নির্দেশ দেওয়ার পর জাতির মধ্যে কি সৃষ্টি হতো বিবেক সৃষ্টি হতো বিব্রত সৃষ্টি হতো মত পার্থক্য তৈরি হয়ে যেত একটা অংশ হয়তো আল্লাহর দাসত্ব করত কিন্তু জাতিটা কি হয়ে যেত আমি চেয়েছি আল্লাহর দাসত্ব থেকে এই সময়টা বিরত থাকলেও জাতির মধ্যে যেন কি তৈরি না হয় জাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি করা মুসলিম উম্মার মধ্যে বিভেদ তৈরি করা কত বড় অন্যায় এই আয়াত তা প্রমাণ করে না করে না কোথায় কোথায় ভালো লাগে না একটু চিন্তা করতেছি দেখা যাক চেষ্টা করতেছি আল্লাহ বর্ষা দোয়া করে সার্চিং করতেছি জায়েজ लम्बा समय नाम चोक दिए घम बेर एक टपटप कर दाड़ी पानी पड़ते हैं रिपोर्ट छात्र शिविर शाखार दायित्वशील आज के सिद्धान दीते हैं समस्या समाधान कर मालिक नन आपकी जनशक्ति समस्या सोनार मालिक সমাধানের মালিককে আল্লাহর কাছে প্রতি রাতে যদি ধারণা দিতে না পারেন আপনি এই শহরকে কত দূর নিয়ে যেতে চান যত দূর নিয়ে যেতে চান তত দূর আগে সম্পর্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ব্যতীত এই দিনের কাজ এক ইঞ্চি পরিমাণ সামনে আগানোর ক্ষমতা আমাদের কারো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমি তিনটি পয়েন্ট তুলে ধরেছি প্রথম বলেছে আল্লাহ এই জাতিকে আপনি দুর্যোগ দিয়ে শেষ করে দেবেন প্লাবন দিবেন না পণ্য দিবেন না জিবরেল আমিন আমার এই শেষদার মধ্যে এসে বলে গিয়েছে আমি আপনার দোয়া কি হয়ে গেছে चिकित्सा करते जी शेष हो जाए जी शेष हो जाए दुरारोग्य बेदी तेबना घम चोखे पानी एक साथ नाम दिए एक जो ईमानदार जीवन कुरबानी चाहो तार का से कुरबानी बारो कौन था मौतेर कुरबानी ये मौतेर कुरबानी पेश करते ना पार और कारण है आमादेर बहु भाई 
বহুভাবে কোরবানির সেটার জন্য আপনাকে নিজেকে উপযুক্ত করে পেশ করতে হবে তাহলে কি বলে আপনি পারবেন ওই আত্মা খেজাম ইনকম সোহাদা আল্লাহ তালা এটা টার্গেট এটা পরিকল্পনা এটা আল্লাহর পরিকল্পনা আমি জেনে নিতে চাই প্রকৃত পক্ষে কারা ইমানদার শুধু ইমানদার না ইমানের দাবি পূরণ করতে গিয়ে কারা শহীদের জন্য প্রস্তুত আমি তাদের ইমানের দাবি পূরণ করতে গিয়ে কাউকে কাউকে শহীদ হিসাবে কি করব। কোরবানি যারা করবেন তাদের হাতে আল্লাহ তালা নেতৃত্ব তুলে দিবেন তাদেরকে এই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিবেন এটা আল্লাহর ওয়াদা যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে জাতির সামনে পেশ করবে আল্লাহ তালা বলেন ওই হাকাল কাফিরিন এই সমস্ত কাফিরদেরকে ধ্বংস করার জন্য আমি তাদের হাতে নেতৃত্ব করি সম্মানিত ভাইয়েরা আসুন আল্লাহ তালার কাছে আমরা এই শহীদি ময়দান এই শহীদ ঈদকে অসংখ্য ত্যাগ কোরবানি রক্ত জীবন এর বিনিময়ে যে কাফেরাকে আপনারা এই পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসছেন এই কাফেলার সম্মান মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে আমাদের ত্যাগ এবং কোরবানির মানসিকতা যদি উপস্থাপন করা যায় নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা আমাদের এই দেশে আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে কবল মঞ্জুর করবেন সকল